இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் ப்ராப்ளம் அதில் மூணு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் டைம் அக்ரிமெண்ட் ப்ராப்ளம் அதில் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபில்ஸ் என்கிட்ட ஒரு டெசிக்னேட்டட் ப்ராசஸ் இருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராசஸ் பி ஒன் வச்சுக்கலாம் இந்த ப்ராசஸ் கிட்ட ஏதோ ஒரு இனிஷியல் வேல்யூ இருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸோட வேல்யூ டென்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ என்கிட்ட என்ன இருக்கு ஒரு டெசிக்னேட்டட் ப்ராசஸ் இருக்கு அந்த ப்ராசஸ் கிட்ட ஒரு இனிஷியல் வேல்யூ இருக்கு தென் என் சிஸ்டம்ல இருக்கிற மத்த ப்ராசஸஸ் இருக்கும்ல ஸோ என் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம்ல பி ஒன்னை தவிர டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் இருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எல்லா ப்ராசஸும் எடுக்க மாட்டேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஃபைவ் வந்து ஃபால்ட்டியாக இருக்குன்னா ஃபால்ட்டியாக இல்லாத ப்ராசஸஸ் மட்டும் எடுக்கிறேன் ஸோ என்கிட்ட ஒரு இனிஷியல் ப்ராசஸ் இருக்கு பி ஒன் அதுக்கிட்ட ஒரு இனிஷியல் வேல்யூ இருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் தென் என் சிஸ்டமில் இருக்கிற மற்ற ப்ராசஸஸில் எந்த ப்ராசஸில் நான் ஃபால்ட்டியாக இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் தென் இந்த அக் ப்ராப்ளமோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி ஒன் ஒரு இனிஷியல் வேல்யூ எடுத்துச்சுல இந்த இனிஷியல் வேல்யூ அக்ரி பண்ணும் யார் அக்ரி பண்ணும்னா என் சிஸ்டம்ல இருக்கிற மற்ற நான் ஃபால்ட்டி ப்ராசஸஸ் இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ த பிசைன் டைம் அக்ரிமெண்ட் ப்ராப்ளம் ரிக்வயர்ஸ் அ டெசிக்னேட்டட் ப்ராசஸ் கால் த சோர்ஸ் ப்ராசஸ் வித் அன் இனிஷியல் வேல்யூ டு ரீச் அக்ரிமெண்ட் வித் த அதர் ப்ராசஸஸ் அபவுட் இட்ஸ் இனிஷியல் வேல்யூ இது எடுத்த இந்த இனிஷியல் வேல்யூவை பற்றி மற்றவங்க எல்லாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லும் இதில் மூணு டிஃப்ரெண்ட் கிரைட்டீரியா இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்ரிமெண்ட் ஆல் நான் ஃபால்ட்டி ப்ராசஸஸ் மஸ்ட் அக்ரி ஆன் த சேம் வேல்யூ பி டூ வந்து டென்னு பி த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி பி ஃபோர் வந்து ஃபிஃப்டின்னு சொல்லக்கூடாது மூணு பேரும் ஒரே வேல்யூ தான் சொல்லணும் தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த சோர்ஸ் ப்ராசஸ் இஸ் நான் ஃபால்ட்டி தென் த அக்ரீட் அப்போன் வேல்யூ பை ஆல் த நான் ஃபால்ட்டி ப்ராசஸஸ் மஸ்ட் பி த சேம் அஸ் த இனிஷியல் வேல்யூ ஆஃப் த சோர்ஸ் இதில் ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் சோர்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து ஃபால்ட்டியாக இல்லாமல் இருந்தால் இவங்க மூணு பேரும் அக்ரி பண்ணுற வேல்யூவும் இந்த சோர்ஸ் ப்ராசஸ் அக்ரி பண்ண வேல்யூவும் சேமாக இருக்கணும் இது பாயிண்ட் நம்பர் டூ தென் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து டெர்மினேஷன் டெர்மினேஷன்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு நான் ஃபால்ட்டி ப்ராசஸும் கடைசியாக ஏதோ ஒரு வேல்யூ சொல்லணும் அது வாழ்க்கை ஃபுல்லாக வேல்யூ சொல்லாமல் இப்படியே டைம் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அட் லாஸ்ட் எப்படியாவது ஒரு வேல்யூ வந்து அதை டிசைட் பண்ணி சொல்லணும் இதான் மூணு டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் ஸோ அக்ரிமெண்ட்னா என்ன மூணு பேரும் ஒரே வேல்யூவில் அக்ரி பண்ணணும் வேலிடிட்டினா என்ன இவங்க அக்ரி பண்ண வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கணும் டெர்மினேஷன்னா ஒரு ஒரு நான் ஃபால்ட்டி ப்ராசஸும் கடைசியாக ஏதாவது ஒரு வேல்யூ டிசைட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ இதோட இன்னும் ரெண்டு வேரியேஷன் இருக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ கன்சன்சஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ நம்ம பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் பிசைன் டைம்ல என்ன பார்த்தோம் பி ஒன் கிட்ட மட்டும் ஒரு இனிஷியல் வேல்யூ இருக்குன்னு பார்த்தோம் இந்த கன்சன்சஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் கிட்டையும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஒன் கிட்ட ஃபைவ் பி டூ கிட்ட ஃபைவ் பி த்ரீ கிட்ட ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் கிட்டையும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ த கன்சன்சஸ் ப்ராப்ளம் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் த பிசைன் டைம் எதனால ஈச் ப்ராசஸ் ஹஸ் அன் இனிஷியல் வேல்யூ அண்ட் ஆல் த நான் ஃபால்ட்டி ப்ராசஸஸ் மஸ்ட் அக்ரி ஆன் அ சிங்கிள் வேல்யூ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே ஒரே ஒரு இனிஷியல் ப்ராசஸ் கிட்ட ஒரே ஒரு இனிஷியல் வேல்யூ இருந்துச்சு இங்கே என்கிட்ட சிஸ்டமில் இருக்கிற அனைத்து ப்ராசஸ் கிட்டேயும் ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்குது தென் எல்லா ப்ராசஸும் ஒரு காமன் வேல்யூவில் அக்ரி பண்ணியே ஆகணும் ஸோ இங்கே அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன வரும் ஆல் நான் ஃபால்ட்டி ப்ராசஸஸ் must agree on the same value so all non faulty processes must agree on the same value mele paatha mariye da then validity enna adhe maada engitta enna la non faulty processes irukko avanga vande avanga kitta same initial value irundal avanga agree panna value um and the initial value um same a irukanum ulada nam anga mele paatha adhe vishayam da inge vande in terms of எல்லார்கிட்ட இருக்க வேல்யூ வச்சு சொல்லுவோம் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் தான் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி பார்ப்போம் இஃப் ஆல் த நான் ஃபால்ட்டி ப்ராசஸஸ் ஹாவ் த சேம் இனிஷியல் வேல்யூ அக்ரீட் அப்போன் வேல்யூ பை ஆல் த நான் ஃபால்ட்டி ப்ராசஸஸ் மஸ்ட் பி தட் வேல்யூ அவ்வளோதான் விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ வந்து
consistency problem. So interactive interactive consistency problem no or your difference friends. If I say for example, you have three processes. P1, P2, P3. Then so, you have one process and one array. So you have one array and one process. What is the array? This will have initial value for P1, P2, P3. So the array is the length of the number of processes. That is the array is the length. Say for example, P1 is the initial value 1, P2 is the initial value 4, P3 is the initial value 8. So, you can see the array like this. So, 1, 4, 8, 1, 4, 8, 1, 4, 8. So, what is the array like this? So, the array has the initial value of all processes in my system. So, each process has an initial value and all the correct processes must agree upon a set of values with one value for each process. So, I said, one process is one array of values that you agree upon the final. இது இங்க இருக்கிறேன் initial value 148. So, P1 இக்கு 1, P2 இக்கு 4, P3 இக்கு 8. அப்பா இங்க அக்கிரி பண்டுரான் இந்த set of array values என்ன இருக்கனும் மூனு பேரும் சேன் அக்கிரி பண்டுது வந்து 148 ஆதா இருக்கனும். So, திரும்மோ repeat பண்டுரான் இந்த array வந்து mandatoryயா எல்லார்க்கிட்டியும் இருக்கனும் necessity இல்லா all non-faulty processes must agree on the same array. So, if you are on the 148th and you are on the 248th, that is the same array. So, the three names are the same array, the same to same array. Then, validity is the same. This array must be equivalent to initial value of different processes. That is the same. Initial value of the array is the same array, but it is the same. Then termination அங்க பாத்தாதே termination நான் non-faulty process ஆக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு value சொல்லும் இதான் மூன different problems பாத்தாத்து Next வந்து failure free system நான் நம்ம consensus agreement எப்படி வரும் So failure free system synchronous ஆருக்கலாம் asynchronous ஆருக்கலாம் இதைப்பத்தி in-depth bookல குடுக்கலே என்ன failure freeல ஒரு பிரச்சனையிமே இல்ல Failure freeல நம்ம மூனே step தாம் பண்ணும் step no. அதைக் கப்பிறான் decision எடுத்துடு, அதைக் கப்பிறான் the decision நான் systemல் share பண்ணிரும். So, failure நடக்கலானா பிரச்சனையே இல்லை. So, நம்ம் என்ன பண்ணும்? இந்த information gather பண்ணா, இந்த decision spread பண்ணா, இதுக்கு வந்து நம்ம் different different approaches, different different algorithms use பண்ணிப்போம். Say for example, அந்த decision எடுக்கனோம் அப்படினா, நான் different functions, majority எடுக்கலாம், கடச்ச values ஓட, maximum எடுக்கலாம், min எடுக்கலாம், நம்ம் என்ன function அனா எடுத்துடு, அந்த decision நான் எல்லார்க்கும் அம்மிச்சில்லாம். Then, இந்த collect பண்ணா, information collect பண்ணும் different different algorithms இருக்கு. Algorithms to collect the initial values and then distributing the decision may be based on token circulation. ஒரு token based ஆருக்கலாம், இல்லும் ஒரு ring based ஆருக்கலாம், இல்லும் tree based ஆருக்கலாம், இந்த மாறி என்ன வேணால் இருக்கா ஒரு synchronous system ஆந்தா, எனக்கு இந்த overall விஷியத்த பண்ண constant number of rounds ஆம் வேறு say synchronous ஆந்தா, constant number of message hops ஆம் இதை மட்டு நேமாச்சுக்குங்க, synchronous ஆந்தா, constant number of rounds ஆம் a synchronous ஆந்தா, constant number of message hops ஆம் சு இவ்வளதான் friends இந்த வீடியோல்ல, எல்லாம் சின்ன சின்ன விஷியங்கள் தான் சு semester point of viewல என்ன வேணா கேட்கலாம் அதனால் தான் எல்லா விஷ Thanks, bye.